সম্মানিত হাজিরিন শুরু হয়েছে এই সাল আলাহ ইসলামের জীবনে থেকে আলোচনা আজকে উপলক্ষটা তো আপনারা জানেন এই মুহূর্তে গাতে করে ঈসা আলাহ ইসলাম সম্পর্কে আমরা সম্যক জ্ঞান অর্জন করি আমাদের কাছে এক ক্লিয়ার ধারণা থাকে কোরআন এবং হাদিথের ভিত্তিতে যা আমরা আমাদের বাচ্চা কাচা ছেলে মেয়েদেরকে বলতে পারব যে আসলে ঈসা আলাহ ইসলামের প্রকৃত জীবনটা কি কারণ তারা স্কুল কলেজে যা লেখাপড়া করে মিডিয়াতে যা দেখে তিনি আল্লাহ তালা সন্তান নাউদবিল্লাহ এই জাতীয় ধারণা এগুলো যেন তাদের যেহেন থেকে চলে যায় তারা যেন সুস্পষ্ট ধারণা নবী পাক সম্পর্কে পেতে পারেন সেজন্য জন্যই ঈশা আলাহ ইসলামের জিন্দগি গুরুত্বপূর্ণ তবে আমাদের আরও বেশি যেটা জানা দরকার যিনি আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম পাশাপাশি তার জীবনী সম্পর্কে সিরত সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট থাকা দরকার কারণ আমরা তো তার শরীয়তকে অনুসরণ করতে বাধ্য এই সাল আলাহ ইসলামের শরীয়ত তো খুঁজে পাওয়া যাবে না হারিয়ে গেছে আর আল্লাহ তালা নিজে বলে দিয়েছেন আউজুবিল্লাহ হিমিনা শাহি তোয়ানি রাজিম লাকাত কেন লাকুম ফি রাসুল ইল্লাহ উসুয়াতুন হাসানা লিমান কেন ইয়ারদুল্লাহমাল আখের ওয়াজাকার আল্লাহ ক্যাথি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে আল্লাহ রাসুলের জিন্দগিতে রয়েছে উত্তম আদর্শ উত্তম নমুনা রোল মডেল যারা আল্লাহ তালাকে চায় আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি তামান তামান্না করে আল্লাহ তালা কাছে যারা নাজাত চায় এবং যারা বিশ্বাস করে আখেরাতের প্রতি যারা বেশি বেশি করে আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে যারা ভালো মুসলিম হতে চায় তাদেরকে অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাহেব সিরাতে পাকে জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে জানার উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য শুধু বেশি করে জানাটাই দরকার নয় জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে ওনাকে অনুসরণ করা যায় আতীয় লহ ও আতীয় রাসুল আল্লাহর হুকুম মানো এবং আল্লাহ নবীর হুকুম মানো এবং তার মতো করে তোমাদের জীবনকে পরিচালনা করো এবং তিনি যে কি উত্তম আদর্শ তার জীবনের এই আদর্শটা সকল দিকে আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ পাই না যারা আমাদের যেন সব কিছু রোল মডেল হয় কোনো কোনো সময় আমাদের সমাজে ভালো মানুষ আছে তাদের অনেক কিছু দেখার অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু হয়তো একটা দিক দুটো দিক একটা সাইডে খুব ভালো কিন্তু আরেকটা সাইডে তার ডার্কনেস রয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল্লাহ সাল্লা আলামকে যে মোকাম্মাল সুরত দান করেছেন সিরত দান করেছেন এরকম আর কোনো মডেল আমাদের সামনে নেই আর সত্যি আমরা সব সময় আমাদের জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য সবার জন্য রোল মডেল হিসাবে প্রেজেন্ট করতে হবে সবার মনে ধারণা নিতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলামকেই আমরা অনুসরণ করতে হবে এই জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে এটাই থাকবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আর কোনো ব্যক্তিত্ব যেন আকর্ষণীয় না হয় কিন্তু অনেক মুসলমানদের ছেলে মেয়েদের তাদের এক্সারসাইজ বুকের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায় যে কোনো কোনো সময় বড় বড় প্লেয়ারের সিঙ্গারের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদের নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা ফুটবল ফুটবল প্লেয়ার ক্রিকেটার তাদের ছবি তারা এত মহব্বতের সাথে রাখছে এত মহব্বত করছে এইটাকে তারা আকর্ষণীয় করছে তারা কীরকম শার্ট গা দেয় ওরকম শার্ট গায় দিবে তার কীরকম চুল কাটে ওরকম চুল কাটবে এরকম করে না তো গোমরাহির লক্ষণ এমন করে কোন কি জানি একবার কে মারা গেল কোন বড় কিছু এরকম খেয়ার না গায়ক না কিছু একটা বাংলাদেশে এক দুই জন যুবক আত্মহত্যা করে সাদের থেকে পড়ে মরে গেছে দুঃখে কষ্টে যে তাদের প্রিয় এত বড় আদর্শ মারা গেল কয়েক বছর আগে পত্রিকা পড়েছিলাম হ্যাঁ কার কার মৃত্যু উপলক্ষে হয়েছিল ভুলে হয়ে গেছে সালমান শাহ ইন্না সালমান শাহ নায়ক ছিল চিত্রনায়ক তাকে তাই না তার মৃত্যুর কারণে তার মহব্বতে শোকে মুজ্জমান হয়ে আর সহ্য করতে পারেনি সাত থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে ফেলল 
এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লামকে এত মহব্বত করতে হবে ওনার সিরাতে পাকে এরকমভাবে ছেলে মেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে তারা যেন মনে করে যে ওনার চেয়ে বড় রোল মডেল আর কেউ নাই যদি ওনার ছবি তারা রাখতে পারবে না নাহুজুবিল্লাহ প্রশ্নই আসে না কিন্তু মনের মধ্যে খোদাই করা হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম মহাব্ব তাজিম সম্মান এটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েরা কার মতো চুল কাটবে কার মতো হাঁটবে কার মতো কাপড় পরবে এগুলোর রোল মডেল শেখাতে হবে আমাদের ছেলে মেয়েদের চুল কাটা দেখলে মাঝে মাঝে কষ্ট লাগে স্টেপ কাট কেউ কেউ বলে দোতলা চুল কাটা এই চুল কাটাটার মধ্যে অসুবিধা কি কেউ বলবেন যে এই অসুবিধা কি একটু শখ করছে পলা পান কিন্তু এটা তো হারাম রসুল্লাহ সাল্লাম হাজিসে কি বলেছেন নাহা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম আনি কাজা এটা হলো কাজা মাথার চুলের কিছু অংশ কেটে ফেলবে কিছু অংশ রেখে দেবে এটা না হলো কাজা তারা চতুর্দিকে অর্ধেকের পরিমাণ মাথাকে চুল ট্রিম করে ফেলে আর উপরে দিয়ে এত বড় চুল রেখে দেয় এটার নাম হচ্ছে কাজা যেহেতু হাদিসে নিষেধ এসেছে এই যে জিনিসটা তাদেরকে বোঝাতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যে জিনিস নিষেধ করেছেন সেটা যদি তারা করা শুরু করে দেয় তাহলে গুণাটা কত বড় গুণা এটা কি ছোটখাটো কোনো সগিরা গুণা কত বড় কবিরা গুণা এই কবিরা গুণা তাদেরকে জান্নাত মিস করিয়ে দিতে পারে অনেক শক্ত হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন কুল্লু উম্মাতি ইয়াদ হুরুন আল জান্না ইল্লামান আবা যে আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে তবে যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া অস্বীকারকারীরা ছাড়া আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে তো সাহাবাই কালাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ওমান ইয়া আবা ইয়া রাসুল আল্লাহ অস্বীকারকারী কে ইয়া রাসুল আল্লাহ কারা অস্বীকার করে কলমান আত আনি দাখাল আল জান্না ওমান আস আনি ফাকাদ আবা যে ব্যক্তি আমার হুকুমটাকে মেনে চলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আর যে ব্যক্তি আমার হুকুমটা মানতে অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি আমার হুকুম মানে না সেই ব্যক্তি অস্বীকারকারী হয়ে যায় যে ব্যক্তি আমার হুকুম মানে না সে ব্যক্তি অস্বীকারকারী হয়ে যায় একটা সন্তানকে যদি বোঝানো হয় যে এটা এই তরিকায় চুল কাটা রসুল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন তাহলে সে যদি বলে সে যদি না মানে মানতে অস্বীকার করে তাহলে কি হয়ে যাবে অস্বীকারকারী হয়ে গেল তাহলে সে জান্নাতকে মিস করে ফেলবে তাহলে এটা কি ছোটোখাটো বিষয় মোটেই না এটা একটা এক্সাম্পল মাত্র আমরা আজকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল জীবন থেকে সাহাবার আলহ আজমাইন কীভাবে ওনাকে মেনেছেন কীভাবে ওনাকে মহাব্বত করেছেন কীভাবে ওনাকে তাজিম করেছেন কীভাবে ওনাকে আদব করেছেন কীভাবে জীবন নিজের জীবন থেকে ওনাকে বেশি মহাব্বত করেছেন তার কিছু এক্সাম্পল আনব শুনে শুনে যেন আমরা মহাব্বত করা শিখি আর আমাদের ছেলে মেয়েকে শিখাতে পারি ইনশাল্লাহ আর তার আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের সিরতে পাকের কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে চরিত চারিত্র মাধুর্য যেগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন তার কয়েকটি জিনিস আপনাদের সামনে আমি আমরা আগে পেশ করি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্র মাধুর্য কত সুন্দর ছিল সেটা তো আমরা আল্লাহ তালার কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি আল্লাহ তালা কি বলেছেন ওয়া ইন্না কালা আলা হলকিন আদিব আল্লাহ তালা নিজের স্বীকৃতি দিচ্ছেন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সত্যায়িত করছেন নিশ্চয়ই আপনি মহান চরি চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত আপনার চরিত্র এত মহৎ স্বয়ং আল্লাহ তালা স্বীকৃতি দিচ্ছেন কোরআনে পাখে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সাহাবাই কেরাম তার বর্ণনা করেছেন আবদুল আবিন সালাম রাজি আল্লাহ আনহু তিনি ইহুদিদের বড় আলেম ছিলেন তখনও ইহুদি খ্রিস্টান খ্রিস্ট ধর্মে নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলাম দুনিয়াতে আসার আগে তারা চেষ্টা করেছেন তাদের ভালো লোকগুলো যদ্দূর পারা যায় যতটুকু তাদের কিতাবের খুঁজে খাঁজে পাওয়া যায় সহিতরিকে আমল করার চেষ্টা করেছিলেন যে কয়েকজন 
তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজি আল্লাহ আন তিনি ইহুদিদের অনেক বড় আলেম পর্যায়ের লোক তাওরাতের পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং ইহুদিরা তাকে সাংঘাতিক সম্মান করতে মোদি না তিনি যখন শুনলেন যে আখেরি নবী হিসাবে দাবি করে করেছেন একজন তিনি মোহাম্মদ তিনি মদিনা এসেছেন হিজরত করে তিনি চিন্তা করলেন তিনি তো জানেন তাওরাত কিতাবে আছে যিনি পরে আসবেন তার কিছু লক্ষণ পরিচয় এগুলো চেক করতে এসেছেন যে ঠিক কি না আসলে না কেন মিথ্যা নবী দাবিদার কেউ আসলো তিনি আসলেন এসে সবার ভিতরে বসে নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে দেখছেন তিনি বলেন লাম্মা কাদেম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা যে তুহুলে আন্দুরাই লাই তিনি যখন মদিনা হিজরত করে আসলেন আমি আসলাম ওনার দিকে দেখতে ওনার চেহারার দিকে তাকাতে ফাল্লাম্মা ইস্তাবান তু ওঝাহু আরাফ তু বে আন্না ওঝাহু লাই সে বেওয়াঝিন কাজাম ভালো করে চেহারাটাকে পরক করে দেখলাম চেহারা দেখে আমার কাছে মনে হলো এই চেহারাটা মিথ্যাবাদের চেহারা হতে পারে না মিথ্যাবাদের চেহারা হতে পারে না আপনি নিজেও একজন বড় ডাহা মিথ্যাবাদীকে যদি দেখেন আপনার কাছেও লাগবে যে ওইটা তো মিথ্যাবাদের মতোই মনে হয় একটা নির্দোষ লোক যদি আপনি দেখেন ইনোসেন্ট মানুষও দেখেন কিছু আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু যিনি আসদাকুল কা এলিন সাইদুল মুরসালিম সৃষ্টির যিনি সেরা রবুল আলমিন যাকে সবচেয়ে উত্তম চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আবদুল ইবনে সালাম কি পরখ করতে পারবেন না তার কি আর দেরি হবে তিনি আর দেরি করলেন না তিনি ওনার কাছে এসে পরিচয় দিয়ে কালে বা পড়ে ফেললেন বলেন আর একটু কথা আছে ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমি ইহুদিদেরকে একটু কিছু তাদেরকে ইসলামে আনা যায় কি না আপনার সঙ্গে একটু প্ল্যান করি আমি যে ইসলাম কবুল করেছি এখনও তারা জানে না তারা আমি জানি তাদের খাসপত বেশি ভালো না আপনি দাওয়াত দিলে তারা সবার আগে কবুল করার কথা কিন্তু তারা সবার আগেই আপনার দুশ্মনি করবে তবু চেষ্টা করে দেখি আপনি আমার বা আমরা প্রচার করবো না যে আমি ইসলাম কবুল করেছি আপনি তাদেরকে ডাকেন কিছু আলেম বলা মা তাদের লিডারদেরকে ডাকেন আর আমাকে আপনার পাশে একটা পর্দার ভিতরে লুকাই রাখেন আর আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কি মতামত ধারণা রাখে এইটা দিয়ে আপনি একটা কায়দা করে তাদেরকে দাওয়াত দেন তারা আসলো এসে কচি কথাবার্তা হলো তারপরে তিনি বললেন যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নামে তোমাদের লোকটা কেমন ও হুয়া খাইরুল ইবনুল খাইর আমাদের সমাজের মধ্যে এত ভালো মানুষ তার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী সবগুলো ভালো মানুষ এত ভালো মানুষ হয় না এত ভালো মানুষ হয় না সে যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তোমরা ইসলাম কবুল করবা মাথা খারাপ নাকি সে ইসলাম কবুল করে তার মতো লোকে প্রশ্নই আসে না তো আবদুল রহিম সালাম বললেন যে আমি ইসলাম কবুল করে ফেলেছি তিনি আল্লাহ নবী সবাই মেনে নাও এই ওনার কথাই তাও রাতে আসে পর্দা থেকে বাইরে হয়ে গেলেন তো উনি বললেন যে সে না ভালো মানুষ এবং সে তো বললো ইসলাম কবুল করছে এখন পাইস কবুল করো সে ভালো মানুষ না কনা সে ভালো মানুষ না সেও খারাপ তার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী সবগুলো খারাপ পরে আব্দুল রিমের সালাম রাজি আল্লাহ আনু বলেন বলছি না আপনাকে এর আসুল আল্লাহ এরা কত খারাপ হতে পারে মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা যিনি নবী করিম সাল্লাহ আসলামকে সবচেয়ে কাছে থেকে দেখেছেন তিনি ওনার চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলছেন যে তিনি মা খুইয়েরা রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বাইনে আমরাইনে ইল্লা আখাদা আইসারা হুমা মালাই মেখুন ইসমান নবী করিম সাল্লাহ আলাম উম্মতে যাতে কষ্ট না হয় চেষ্টা করতেন তো তখন তিনি কোনো একটা বিষয়ে যদি আল্লাহ তালার কাছে দুই তরিকায় করা যায় কোনো একটা আমল কোনো একটা ইবাদত শরীয়তের একটা হুকুমের দুইটা তরিকা আছে একটা একটু কষ্ট কম হয় আর একটার মধ্যে একটু কষ্ট বেশি আছে তাহলে তিনি সব সময় যেটাতে কষ্ট কম হয় ওইটার দিকে যেতেন 
মালাম ইয়াকুন ইসমান যতক্ষণ গুণার কারণ না হয় কারণ এতে উম্মতের প্রতি এহসান হবে তবে ফাইদা কানা ইসমান কানা আবা আদাম নাসিমিন হু আর যদি গুণার বিষয় থাকে ওই কাজটার আরেকটা কাজে গুণা আছে একটা কাজে নিয়ে কি আছে তাহলে গুণার কাছ থেকে তিনি হাজার মাইল দূরে থাকেন শুধু নেকির কাজ একটা হলেই যত কষ্ট হয় সেটাই তিনি করেন এখানে আমরা একটা প্রিন্সিপাল শিখি শরীয়তের যদি কোনো একটা মাসালা ব্যাপারে দুইটা দুই তরিকায় করার অপশন থাকে এখতিয়ার থাকে তাহলে সহজটা করা যায় একটা এক্সাম্পল দেই যেটা এখন মাইন্ডে আসছে যেমন আমরা যখন সফরের হালাতে থাকি সফরের হালাতে থাকি তখন আমরা কসর নামাজ পড়ি তাই না তো এই কসর করাটা অবশ্যই মা আবু হানিফ রাহমতুল্লাহ আল্লাহ বলছেন আর কোনো অপশন নাই কসরই করতে হবে চার ডাকাতে নামাজ দুই ডাকাতে পড়তে হবে এটা একেবারে ফরজ এখানে কোনো অপশন নাই কিন্তু অন্যান্যরা ইমামরা মনে করেন যে অপশন দিছেন আল্লাহ তালা চাইলে তিনি চার রাকাতকে দুই রাকাত করতে পারবেন সফরে টায়ার থাকেন বিদায় হালকা পারমিশন আছে আর কেউ যদি মনে করে যে আমি চার রাখাতই পড়ব তিনি পড়তে পারবেন এইটা অন্যান্য ইমামদের ধারণা তো ওইটা যদি ঠিক হয় তাহলে নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম সফরের হালাতে সবসময় কিন্তু দুই রাখাতেই পড়েছেন কারণ দুই রাখাত পড়লে উম্মতের প্রতি কি হবে এহসান হবে একটা এক্সাম্পল আর কি আরেকটা এক্সাম্পল সফরের নামাজে আছে যে সফরে তিনি বের হলে জহর এবং আসরকে একসঙ্গে পড়তেন কসর করে একবারেই এক ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে ফেলতেন মাগরিব এশাকেও এক ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে ফেলতেন তাহলে দুইবার থামা লাগলো না দুইবার অজু টুজু করার পেরেশানি করা লাগলো না এটা এখন নিয়ে যায় যা আসে না না আসে হানাফি ওলামাদের দৃষ্টিতে না এটা ওনার জন্য ওনার সময় ছিল পরে মানসুখ হয়ে গেছে এখন আর করা যাবে না এখন আলাদা আলাদা পড়তে হবে এটা ওনাদের মত বাকি ইমামরা বলেছেন না তিনি নিষেধ করেন নাই যে ওনার পরে সফরের হালতে আর করা যাবে না এমন কোনো নিষেধ আজ্ঞা দেন নাই বিদায় এখনও সফরের হালতে করা যাবে তো এটা দুইটা মত আছে ফতুয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এ বিষয়ে উদ্দেশ্য হলো এক্সাম্পল দেওয়া যে সফরের হালতে কষ্ট বেশি হবে এই জন্য একসঙ্গে পড়ার জায়জ আছে যে ওনার সময় অন্তত ওনার জন্য যদিও জায়জ হয় তাহলে উনি ওটা পড়তেন কারণ উম্মতের জন্য এহসান হবে আবার থামা আবার আসর পড়া আবার প্রত্যেক জহরের জন্য আলাদা অজু করা রেডি হওয়া আসরের জন্য রেডি হওয়া মাগরিব জন্য রেডি হওয়া এসার জন্য রেডি হওয়া চারবার না করে দুইবার করার অপশন তিনি নিয়েছেন তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল পাওয়া গেল যে তিনি কিভাবে সহজটাকে নিয়েছেন এখানে আবার কেউ কেউ মিস ইউজ করেন যে দুইটা ফতোয়া পাওয়া যায় যেটা সহজ আছে খালি ওইটা নিবা এখন কেউ কেউ ফতোয়া দিল যে আমরা জানি মেইন ফতোয়া হচ্ছে একটু আগে মানে আবুল হোসেন সাব্যতে বলছিলেন যে মর্গে যে বাড়ে কি না এটা শরীরতে যায় নাই এখন দুই একজন আলেম পাওয়া যায় তারা বলছে না মর্গে যে যায় আছে এখন সুবিধা কোনটা লাগে যায় আছে আমাদের কাছে সুবিধা লাগে এখন তারা ওই ফতোয়া নিচ্ছে এই এইটা কিন্তু ওই প্রিন্সিপালের সঙ্গে মিলবে না কারণ এই ফতোয়া মর্গদের ফতোয়া যেটা দিয়েছে অত্যন্ত দুর্বল তার কোনো ভিত্তি নাই সরাসরি কোরআন এবং হাদিসের মুখালেফ আল্লাহ তালা বলেছেন ফাহদানু বেহার বি মিন আল্লাহ রাসুলহি সুদের ভিত্তিতে লেনদেনকারীরা আল্লাহ এবং তার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রেডি হয়ে থাকো তো হ্যাঁ এইটার মধ্যে আপনি চালাই দেবেন যে দুইটা মাসালা থাকলে সহজটা খালি নেওয়া যায় ওইটাই আমরা নেব এইটা কেউ কেউ মাঝে মধ্যে এরকম যুক্তি নিয়ে আসে মেজরিটি আলেমরা ফতুয়া দিয়েছেন এই গান বাজনা এইগুলো জায়জ নাই নাসিদের মধ্যে যন্ত্রপাতি যত রকমের ঢোল টপকা লাগাও এগুলো জায়জ নাই আবার কেউ কেউ দিয়ে একজন ফতুয়া দিয়েছেন না এগুলো জায়জ আছে তা ওগুলো শুনতে মজা লাগে তো যেটা জায়জ আছে সেই ফতুয়া না ওইটা সহজ এরকম মাসালা তিনি দিতে আসেন নাই ঠিক আছে যখন হাদিসে বলা হচ্ছে যখনই এর ভিতরে ফাইদা কা না ইসমান কা না আবা আদান না সিমিন হু গুনা থাকলে তিনি সবচেয়ে বেশি দূরে চলে যেতেন গুনার দিকে যেতেন না গুনার কাজে তিনি কাছেও যেতেন না এরপরে মা এসে আরও বলেন ওই হাদিসে অমাইন তাকা মালি নাফসিহি ইল্লা আন্তুন তাহাকা মাহারিমুল্লাহ ফাইন তাকে বলিল্লাহি বেহা আর কেউ ওনাকে পার্সোনালি কষ্ট দিয়ে থাকলে পার্সোনালি দুর্ব্যবহার করলে 
পার্সোনালি আঘাত করলে তিনি তার বিনিময় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কখনোই তিনি অস্থির হননি যদি পারেন ইগনোর করেছেন সবর করেছেন তাহামুল করেছেন একমাত্র যখন আল্লাহর দিনের দুশ্মনরা দিনকে উৎখাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে এগিয়ে এসেছে মারমুখী হয়েছে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে তখন তিনি জেহাদ করেছেন এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে কষ্ট দিয়েছে তার জন্য তিনি প্রতিশোধ নেননি দিনের উপর আঘাত হেরেছে দিনের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র রটাচ্ছে তখনই তিনি অ্যাকশন নিয়েছে এই জন্য অনেক অনেক কষ্ট দিয়েছে বিভিন্ন সময় মকার কুফাররা যেভাবে ওনার সঙ্গে আচরণ করেছে তিনি সেগুলোর মোকাবিলায় ইগনোর করেছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন মা আশার আর একটু বলেন মা দরাবা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা বেয়াদি সাই আন কত্ত লা ইমরা আতান ওয়ালা খা দেমান ইল্লা আন ইজাহিদ আফি সাবির ইল্লা এই ওনার হাতটা দ্বারা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কোনো দিন বাড়ি ঘরের কোনো ছেলে মেয়ে চাকর বাকর স্ত্রী একজনের গায়ে কোনো দিন হাত উঠাননি একটা দিনের জন্য হাত উঠাননি শুধু জেহাদে যখন ডাক এসেছে জেহাদের ময়দানে গেলে তো হাত উঠাতেই হবে এছাড়া এইভাবে কোনো দিন করেননি ওনার ছেলে মেয়েরা বা ওনার চাকর বাকররা অথবা ওনার স্ত্রীরা কি কোনো দিন ওনার সঙ্গে দুই কথা ওনাকে কষ্ট দেননি কোনো দিন উল্টাপাল্টা কি কিছু কি হয়নি হয়েছে মাঝে মধ্যে কষ্ট পেয়েছেন স্ত্রীদের সবাইকে বয়কট করে আলাদা হয়ে থাকছেন লম্বা সময় তো তাতেও কিন্তু একটা দিনের জন্য হাত উঠাননি কিন্তু আমরা কয়জনে এই ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি ছেলে মেয়ের গায়ে হাত উঠাইতে আমরা তো দেরি করি না আর অনেকেই আমাদের মধ্যে স্ত্রীর গায়েও হাত উঠান এবং এটা নিয়ে মাঝে মধ্যে পত্র পত্রিকা মিডিয়াতে লেখা হয় এবং এটা নিয়ে বলা হয় যে মুসলমানরা নারী নির্যাতনকারী নহজুবিল্লাহ এই জিনিসটা কেন হবে আমাদের মধ্যে কিছু তো এরকম উল্টাপাল্টা করনেওয়ালা আছে যেমন কয়েকটা খুনটুনের ঘটনা পর্যন্ত ঘটে গেছে তো এগুলো আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে তিনি কখনোই নিজের ছেলে মেয়ে খাদেম চাকর বাকর স্ত্রী কারো উপরে হাত উঠাননি রাগ গোসাকে দন কন্ট্রোল করেছেন সবর করেছেন ওনার চাকর ছিলেন মানে আসলে খেদমত করেছেন খাদেম আনাস রাদি আল্লাহ আনু আপনারা জানেন আনাস রাদি আনুর ঘটনা দশ বছরের এই ছোট বাচ্চাকে ওনার আম্মা এনেছিলেন ইয়ারাসুল্লাহ ছেলেটাকে আপনার খেদমতে একটু দেই কিছু টুকটাক ফরমায় শুনুক ওজুর পানিটা নিয়ে এগিয়ে দিক আর আপনার সঙ্গে থেকে একটু দিন শিখুক আপনি মেহরবানি করে কবুল করবেন আসলে উদ্দেশ্য হলো ওনার খেদমত করে এই ছেলেকে দিন শিখানো তখন তিনি কবুল করেছেন আনাস রাজ্যের আনু ওনার খেদমত করতেন এবং তিনি ওনাকে খেদমত করার সুযোগ পেয়েছেন দশ বছর আশার আছে নিন এবং তিনি বলেন ফাওয়াল্লাহি মা কল আলী উফিন কত একটি দিন আমার কোনো কাজে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু করে ফেলেছি তার সত্ত্বেও কষ্টের বহিপ্রকাশ বলেনি উফ উহ একটু বিরক্তি প্রকাশ করা উফ শব্দটা বলেও তিনি কোনোদিন বলেননি ওয়ালা কল আলী ফিমা ফালতাহু ফিমা ফালতু হুলিমা ফালতা হাদা কিছু উল্টা পাল্লা করে ফেললে কোনো দিন বলেননি এটা এই রকম করলা কেন জিনিসটা নষ্ট করলা কেন ওয়ালা আলী সেই ইনলাম আফ আলহু ইল্লা ফালতু কেদা আল্লাহ আলতা কেদা কোনো একটা কাজ করতে বলেছিলেন কিন্তু করিনি কোনো দিন বলেন না যে কাজ সাথে করতে বললাম করলো না কেন তিনি আর একটি হাদিসে বলেন যে আমাকে একদিন রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বললেন আনাস ওই জিনিসটা নিয়ে আসো তো একটু বাইরে থেকে আনার কথা হয়তো কারো ঘর থেকে আনতে হবে তা আমি বলছি করব না ছোট্ট ছেলে দুষ্ট আমি মাইন্ডে আসছে ক বলছি আপনি একটু কালি একটু তাড়ামি লাগছিল আমার কাছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে খেয়াল আছে করব করার জন্য বাইরে এসি তো বাইরে হইতে গিয়া ওই যে কাজটার জন্য যাব যেখানে রাস্তার মধ্যে আমার ওই ছোট বাচ্চা সাথীগুলো পেয়ে গেছি পেয়ার গ্রুপ ওদের সঙ্গে খেলার মধ্যে মন দিয়ে ফেলছি এখন ভুলে গেছি 
আর মনেই নেই অনেকক্ষণ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ইন্তেজার করলেন পরে না দেখে আমাকে খুঁজতে বের হলেন উনি দেখেন যে আমি ভীষণ মত্ত হয়ে গেছি খেলায় বাচ্চাদের কোনো ডাক ডুক চিৎকার হাঁক ডাক দিলেন না ধমক দিলেন না হঠাৎ করে দেখি যে আমার পিছনে একটা হাত তাকে দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লা আলু সাল্লাম আমাকে দেখে মুচকি হেসে দিলেন কাজটা করল না আর আমি দৌড় দিলাম ইয়ার রসুল্লাহ এখনই যাচ্ছি এই শেষ সোফান আল্লাহ একটু ধমক দিলেন না আবু সাঈদ আল খুদ্রি রাদি আল্লাহ আনহু বলেন কেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আসাদ হায়া আমিন আল আদরা ইফি খিদ্রেহা ও কেন ইদা কারি হাসাই আলাপ না হুফি ওজে রসুল্লাহ সাল্লামের লজ্জা ছিল অনেক বেশি লজ্জা থাকা বেশি এটা ভালো না খারাপ লজ্জা থাকা কোনো দিন খারাপ না তাই না স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সামের এত লজ্জা ছিল সাহাবি বলেন যে এত লজ্জা ছিল ওনার মানে এনিথিং একটু খারাপ একটু বিশ্রি একটু কুৎসিত কোনো কিছু ঘটুক একটু লজ্জা সরমের কিছু ওনার সামনে ঘটলে অ্যাক্সিডেন্টালি কিছু হয়ে গেলে উনি এত লজ্জা পেতেন এত লজ্জা পেতেন একটা কুমারি মেয়ে বিয়ের আগে মেয়েরা খুব লজ্জিত থাকে তারা যেরকম লজ্জিত থাকে মানুষের সামনে আসতে কথা বলতে খুব সাই থাকে কেন নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এরকম কুমারী মেয়ের থেকেও আরও বেশি লজ্জিত ছিলেন এবং তিনি এই লজ্জাকে পছন্দ করতেন আপনারা জানেন এক সাহাবি কোনো কোনো রেওয়ায়তে ওনার ছেলে কোনো কোনো রেওয়ায়তে ওনার ছোট ভাই তাকে ভৎসনা করছে তিরস্কার করছে এই তোমার এত লজ্জা তুমি এটা করতে পারো না সেটা করতে পারো না মানুষ সামনে আসতে পারো না মাঝে মধ্যে আমাদের ছেলে পেলেদেরও লজ্জা হয় দেখি মেহমান আসলে সামনে আসে না কিন্তু এই এই লজ্জা এর মধ্যে কিছু আবার নেগেটিভ জিনিস আছে অসামাজিক হয়ে যায় একদম এই দেশে পলাপনের এইরকম কিছু মেজরিটি পলাপনের ট্যান্ডেন্সি মেহমান তো আসলে ছেলে পেলেরা আসবে সালাম করবে চাচা আসছে বাবার বন্ধু আসছে অমুক মেহমান আসছে হ্যাঁ একটু চা পানি এনে দেবে ইত্যাদি থাকবে পাশে কথা বলবে এগুলা করে না তারা ওই লোকে ঘরের ভিতরে চলে চলে যায় আসতে চায় না জোর করে আনা যায় না ঠিক কি না তো এই একদিক থেকে ভালো যে তাদের লজ্জা আসে কিন্তু আবার লজ্জা বেশি বেশি হয়ে গেলে তো বাংলা একটা কথা আছে না এত ভালো ভালো না এটা উল্টা হয়ে গেল কিছু আল সোশাল হয়ে যায় কীভাবে মেহামদারি করতে হয় এগুলো তারা তালিম শিখে না আবার দ্যাস মে বি আপ টু সার্টেন এক্সটেন্ট নেগেটিভ কিন্তু ওই সাহাবি যখন ভৎসনা করছিল বকাবকি করছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ তাকে বললেন বকাবকি করো না লজ্জার জন্যে আল হায়া ও কুল্লু খাইয়ের লজ্জা স্মরণ পুরোটাই ভালো জিনিস এর মধ্যে কোনো খারাপই নাই আল হায়া উলাইয়াতি ইল্লা বি খাইয়ের হায়া স্মরণ লজ্জা ভালো জিনিস ছাড়া কোনো মন্দ জিনিস আনে না এটা তিনি প্রশংসা করলেন ওই হাদিসে সাহাবি আরও বলেন তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন ওনার চেহারার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতাম যে জিনিসটার প্রতি এত আগ্রহ নাই এতটুকু নেই ভদ্রতা এইটা ভালো লাগে না পছন্দ করি না কি আনছ কি করো ওইটা এত বেশি বলতেন না চেহারায় একটুখানি নেগেটিভ যে এটা আসলে আমরা টের পেয়ে যেতাম এর চেয়ে বেশি আগ বাড়াইয়ে কোনো জিনিসকে তিনি নিন্দা করা তিরস্কার করা বা ক্রিটিসিজম করা এই জাতীয় এর চেয়ে বেশি তিনি করতেন না নমালি আপনারা অনেক শুনেছেন ওনার সিরাতে পাকের মধ্যে তিনি কীভাবে সবর করতেন জাহের লোকেরা ওনার সঙ্গে যখন ডিল করত দুনিয়ার মধ্যে আপনি চলতে গেলে সব মানুষ কি ভদ্র সব মানুষ কি আপনাকে সম্মান করে কোনো কোনো মানুষ আপনাকে বিনা কারণেও অসম্মান করতে পারে কথা নয় বার্তা নেই আপনার সঙ্গে উল্টা সিধা তর্ক শুরু করে দিয়েছে ছোট্ট বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে এমন চেটাচেটি করছে আপনি কল্পনাই করতে পারেন না এরকম ঘটনা জীবনে ঘটে নাকি ঘটে না ঘটে এই অবস্থা আমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় কীভাবে সবর করতে পারে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক বেদুইন ওনার কাছে আসলো এসে তিনি এক সফরে যাচ্ছিলেন সাথে কিছু ওনার ছাগলের পাল গনিমতের মালিক থেকে অনেক কিছু আছে বেদিন দৌড়ে আসলো এসে 
সামনের দিক থেকে নেয় সে পিছন দিক থেকে এসে ওনাকে গায়ের মধ্যে ছিল একটা বোর্দা একটা গাউনের মতো এটা ধরে এমনি একটা হেঁচকা টান দিল এবং টানটা এত জোরে দিল বোর্দার যে বর্ডার ছিল ওটা একটু মোটা ছিল ওটা আমাদের একটু কাজ করার ছিল যেটা একটু তখনকার কাজগুলোতে এত ফাইন ছিল না আর একটু শক্ত হতো আর কি যে ওইটার ঘষা লেগে ওনার চামড়া বাদে কেমন স্ক্রাচ হয়ে গেল যথেষ্ট কথা বললেন তিনি তিনি পিছন দিকে তাকাইলেন তাকাইয়া কিছু বললেন না আর লোকটা শুধু বলতেছে যে ইয়া মোহাম্মদ হ্যাঁ মুরলি মিন মাল ইল্লাহ ইল্লাদি আইন্দাক যে আপনাকে যে এত মাল আছে এর সঙ্গে এত ছাগলের পাল থেকে শুরু করে এত গণিমতের মাল এগুলো তো আল্লাহর মাল এগুলো থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার জন্য হুকুম দিয়ে দেন কোনো কোনো রেওয়াতে আসছে ওই না ওলাই সে মাল ওকে ওলা মাল ও আবিকা এগুলো তো আল্লাহর মাল আপনারও মাল না আপনার বাবার মালও না এগুলো দেখছেন দরখাস্ত নিতে আসছে আর কীরকম ল্যাঙ্গুয়েজ বললে তো আমাকে আল্লাহর আসে কিছু দেন না ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন আর ব্যবহারটা কী করলো রসুল্লাহ সাল্লাম কী করলেন ফালতা ফাতা ইলাই হে তিনি তার দিকে তাকালেন ফাদাহেকা একটু মুসকি হাসি দিলেন শুধু সুম্বা আমার আল্লাহ বি আত হুকুম দিলেন যে তাকে কিছু দিয়ে দাও একজনকে বলেন দিয়ে দাও তাহলে আল্লাহ তালা কি বলেছেন ওই দেখা তাবাহুল জাহেলু না পালু সালাম জাহেলদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে ওনা তো রাইট ছিল বলা যে চাইবা কিছু তো ভদ্র ভাষা চাইলেই তো হয় এরকম টান দেওয়া লাগে কাপড় ধরে এরকম অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আমাদের লাইফে আপনি যদি হিসাব করেন আপনাদের লাইফে বহু আছে কিন্তু কিভাবে তাহামল করা যায় মাঝে মধ্যে আমরা তো হাঁপিয়ে উঠে কুলাইতে পারি না মাঝে মধ্যে কুলাইতে পারি না নিজেরা চিন্তা করি যে কিভাবে ম্যানেজ করা যায় আরেকবার হলো তিনি তাইফের ময়দানে যখন হনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ তালা প্রথম থেকে মুসলমান থেকে মার খাওয়ালেন পরে আল্লাহ তালা বিজয় দান করলেন এবং গণিমতের মাল মুসলমানরা ভালোই পেলেন পাওয়ার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামকে পরামর্শ করলেন করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মক্কা বিজয়ের পরেই তাই যুদ্ধ হয়েছে মক্কা বিজয় হয়েছে তখন আবু সুফিয়ান সহ মক্কার সবাই তখন ইয়াদ হলু না ফি দিন ইল্লাহ আফওয়াজা তারা দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়ে গেছে চিন্তা করলেন এরা তো নও মুসলিম এরা অনেকেই ওনার সঙ্গে তখন তাইফের যুদ্ধে গিয়েছে যে গণিমতের মালগুলো মক্কা আলাদেরকে বন্টন করে দিয়ে দেয় মদিনাওয়ালারা সবর বেশি আছে সবাইকে ভাগ করে দিতে গেলে পরিমাণ কমে যাবে তো মক্কা আলাদেরকে একটু বেশি করে দিয়ে দিলে এরা তো নও মুসলিম সব ওদের একটু খুশি লাগবে তারা আর একটু আল্লাহ নবীকে কাছে আসবে এবং দিনকে আরও ভালো করে নেবে এবং মদিনার মুসলমানদের ত্যাগ স্যাক্রিফাইস দেখে তাদের ভিতরে ইমান আরও মজবুত হবে এইটা চিন্তা করে তিনি মক্কাওয়ালাদেরকে গণিমতের মাল সব বন্টন করে দিলেন মদিনাওয়ালাদেরকে দিলেন না তো মদিনার কিছু কিছু লোকেরা একটু বলল যে কেমন হলো আমরা এত দূর থেকে মদিনা থেকে আসলাম আর এখন আমাদেরকে সব বঞ্চিত করে সব মক্কাল থেকে দিয়ে ফেললেন এই কথা ওনার কানে আসলো পরে তিনি ওনাদেরকে ডেকে বললেন শোনো তারা গণিমতের মাল নিয়ে মক্কায় যাবে আর তোমরা আমাকে নিয়ে মদিনায় যাবা তোমরা কি খুশিটা সবাই কেরম খুশি হয়ে গেলেন ইয়ার আসলে চাই না আপনি যে আমাদের সঙ্গে মদিনায় আসবেন এটাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা এবং অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে মক্কা বিজয়ের পরে তিনি তো মক্কায় আবার চলে আসবেন নিজের দেশ তো মক্কা মদিনাকে তিনি রিভিউজে ছিলেন অলমোস্ট হিজরত করেছে তিনি বলেছেন যে আমি এই মদিনা ছেড়ে আসব না যে মদিনার লোকেরা আমাকে জায়গা দিয়েছে কঠিন বিপদের সময় তাদেরকে ফেলে আমি সুখ শান্তির সময় মক্কায় চলে যাব না থাকলেন তিনি মদিনা মদিনার লোকেরা খুশি হয়ে গেলেন কোনো তাদের কোনো আফসোস থাকলো না কিন্তু দুই একটা মুনাফেক পাওয়া গেল তারা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলে একটা মুনাফেক ছিল সে ছড়িয়ে দিল যে ইন্না হাদিল কিসমাহ এই যে বন্টন করা হয়েছে এর মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির কিছু নাই এটা স্বজন প্রীতি করা হয়েছে 
মক্কার লোকজন তো ওনার গোষ্ঠীর লোক কোরাইজ বংশের লোক জাতি গোষ্ঠীকে বেশি করে দেওয়ার জন্য এই কাজ করেছে এই ইনসাফ ভিত্তিক কোনো বন্টন হয় নাই দেখছেন কত বড় অভিযোগ কত বড় তহমত যে এই বন্টনের মধ্যে কোনো ইনসাফ নাই তো এক সাহাবি এসে ওনার কাছে বলেন ইয়ার আসল ওই লোকটা এই কথা বলল বলে আমি যদি ইনসাফ না করি তো আল্লাহর জমিনে কে ইনসাফ করবে শুধু এই কথাটা বললেন আর একটি কথা বললেন যে রহিম আল্লাহ মুসা আল্লাহ তালা মুসা আল্লাহ সালাম প্রতি রহম করুন ফাকাত উ দিয়া আখসার আমিন জালিক তাকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দিয়েছে উম্মত কিন্তু তিনি সবর করেছেন ওই কথা মনে করে নিজে আরও সবরের জন্য চেষ্টা করলেন ইগনোর করলেন আল্লাহ তালার কাছে সবর করার জন্যই তিনি মুসা আলাহ সালামের রেফারেন্স আনলেন আনাস রাদি আল্লাহ তালা আনু বলেন যে তিনি এত ভদ্র ছিলেন এত সুন্দর ভদ্রতা ওনার ছিল উত্তম আচার ব্যবহারটা আমাদের জীবনের জন্য খুব দরকার নামাজ যেরকম দরকার আমাদের হজ রোজার আমলগুলো যেরকম দরকার মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার উত্তম আদবগুলো শিখা কি এর চেয়ে কম দরকার আরও বেশি দরকার কারণ উত্তম আচার ব্যবহার ভালো ব্যবহার মানুষের সঙ্গে কেমতের দিন যতগুলো নেকির আমল আছে নামাজ রোজা হজ জাকাত হাদিসে এসেছে যে কোন আমলটার ওজন সবচেয়ে বেশি উত্তম আচার ব্যবহারের ওজনটা নেকির পাল্লায় সবচেয়ে বেশি আপনার আশ্চর্য হয়ে যাবে আমরা তো শুনছি যে ইমানের পরেই নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে নামাজ সবচেয়ে জরুরি সেটা ঠিক ইমানের পরেই নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন নামাজের অনেক সবাব হবে ঠিকই নামাজ না পড়লে অনেক শাস্তি হবে এটাও ঠিক কিন্তু উত্তম আচার ব্যবহার ভালো ব্যবহার নেকির দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে নেকির পাল্লাকে ভারী করবে সুভান আল্লাহ এবং এটা ঠিক যে আমরা অনেকেই যারা নামাজ পড়েছি কোরআন তালাওয়াত করেছি করে যাচ্ছি আমাদের আচার ব্যবহারে কিন্তু আমরা অনেক সময় ঠকে যাই সেই স্ট্যান্ডার্ড থাকে না সেই মানে আমরা পৌঁছতে পারি না যেভাবে নামাজকে গুরুত্ব দিয়েছি আমাদের সিস্টাররা যেভাবে অনেকেই হেজাবকে পর্দা পুষিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার শ্বশুরি স্ত্রী ছেলের বউ ননদ ভাবি এগুলার একজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা দুর্ব্যবহার করা যে কত খারাপ জিনিস এগুলো কি ওই রকম গুরুত্ব আমরা দেইনি এই জন্য আমরা কিন্তু ঠকে যাচ্ছি ওই রকম একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন আনাস রাদি আল্লাহ আনু যে ভালো ব্যবহারটা কত জিনিস উত্তম আদব কী জিনিস প্রত্যেকটি মানুষকে সম্মান করা কত ভালো জিনিস তিনি বলেন কেন রাসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম ইজা সাফা হাহুর রাজুলু লাহু মিনিয়া দিহি হাত্তা ইয়াকুন রাজুল ইয়ানজা যে আমাদের রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সঙ্গে কেউ মোসাবা করতে আসলে তিনি হাত আগে সরাতেন না যতক্ষণ ওই লোকটা হাত আগে না সরায় তিনি হাত ধরে রাখতেন নিজে আগে সরাতেন না নিজে আগে সরালে তাকে অসম্মান করা হয়ে যায় তাকে আরও সুযোগ দেওয়া হোক এই হাজির শুনে তো আমার নিজেরও খারাপ লাগছে গত জুমার পরে না তার আগের জুমার পরে এক মুরব্বী হাত ধরছেন ধরছে যে ধরছেন এবং ওনার কাহিনী উনি বলেই যাচ্ছেন এর মধ্যে চার পাঁচ সাতজন ঘুরে গাড়ি আছে বেচারা সবাই ইন্তেজার করছে আর ওই বেচারা তার কাহিনী বলে যাচ্ছেন এখন আমি কি করি মুসিবতে পড়ে গেছি ওই বেচারাদের অনেকেরই দু এক মিনিটের জরুরি কথা আছে আর উনি ওনার কাহিনী শেষ করছেন না হাতও ছাড়ছেন না তারা আমাকে কেউ সালামও করতে পারছে না হাত মোসাবা করতে পারছে না এই হাজেসটা আমার মনে পড়তেছে কিন্তু কি করি তারপরে হাত আমার সরাইতে হলো কোনো উপায় নেই কারণ এই বেচারা যে প্রায় পাঁচ সাত দশ মিনিট রেখে দিছে এখন এই লোকগুলোর আমি হক নষ্ট করছি সব হক তো সবারই আসছে তো মাঝে মধ্যে আমল করা কষ্ট হয়ে যায় আসলে যাই হোক তারপরে সাহাবি বলছেন আনা সারা দিয়ে বাবা আনহু যেহেতু উনি খেদমত করেছেন খাদেম ছিলেন আসলে খালি ওই বাচ্চা খাদেমি ছিলেন না আম্মা যে উদ্দেশ্য দিয়েছেন আম্মার উদ্দেশ্য তিনি ঠিকই 
পালন করছেন যে শিখছেন নোটিস করছেন কি বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে কোনটা ডিল করছেন সব মনে রেখেছেন ছোট বাচ্চা এবং এগুলো সব কিছু আমাদের কাছে বলে দিয়েছেন হাদিসের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আনাস রাজিয়াল্লাহ আনহুর আরও অনেক সুন্দর ঘটনা আছে আমরা একটু পরে প্রশ্নবো ইনশাল্লাহ যাই হোক তিনি এই হাদিসে বলছেন ওয়ান ইস্তাকবালাহু বিওয়াজিহি লা ইয়াসরিফু আনহু হাত্তা ইয়াকুন রাজুল ইয়ান সারিফ কেউ যদি ওনার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলে তো উনি তার সঙ্গে কথা বলা তার থেকে চেহারা ঘুরাই নিতেন না যতক্ষণ না ওই লোকটা ওনার থেকে চেহারা ঘুরাই না নেয় অ্যাগেন সাহাবিদের কিছু বুঝছিল একজনের দশ মিনিট আটক রাখেন নাই আরও সাহাবিকও চাম দিছেন হয়তো কিন্তু আমাদের জামানায় আমরা একটা মুশকিলে পড়ে যাই যে একজনে যদি দশ মিনিট কথা বলে বাকি মুসলিমরা কি করবে সেটাও কিছু খেয়াল করা উচিত যাই হোক ওয়ালাম ইউরোপ মোকাদ্দেমান রকাবাতাহু বাইনে আদাই জালিস লাহু ওয়ালাম ইউরো মোকাদ্দেমান রকবাতাহু বাইনে আদাই জালিস লাহু কেউ ওনার সামনে বসলে হ্যাঁ তিনি তার পা সেদিকে লম্বা করে দিতেন না মানুষকে আদব করে তাদের সামনে পাকে মেলে দিতেন না তাহলে উনি হলেন সবচেয়ে সম্মানিত সবাই ওনাকে এহতেরাম করবে কিন্তু তিনি সবাইকে সম্মান করছেন ওনার আরও কিছু সুন্দর নিয়ম কানুন আদবকে আমাদের কাছে বর্ণনা করছেন আয় সারা দিয়ে আল্লাহ আনহা কল আত্মার আই তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মুস্তজমে আন্দিকান হাত্তা আরা মিনহু লাহিন ইন্নামা কেনা ইয়েব তাসিম আও ইয়ে তাবাসাম মায় সারা দিয়ে আল্লাহ বলেন তিনি কিভাবে হাসতেন হাসার মধ্যেও আদব আছে আমরা যদি হা হা করে হাসি একেবারে পুরো দাঁত বত্রিশটা বার করে ফেলি এটা উত্তম আদব নয় তিনি বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন হাসতেন একেবারে ব্যাপক অট্ট হাসি কোনো দিন দেননি পুরো মুখ খুলে কোনো দিন হাসেননি আমি কোনো দিন হাসি অবস্থা ওনার দাঁতের মায়ের দাঁতগুলো দেখি নাই সামনের দাঁতগুলো একটু মুচকি হাসতে বের হয়ে আসত সামান্য মুচকি হাসির বাইরে অট্ট হাসির টু মাস হাসাহাসি করা এটা ভালো আদবের লক্ষণ না এটা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের জন্য তত ভালো নয় সাম্মাক রাদি আল্লাহ আনহু নামে একজন জিজ্ঞেস করেন জাবের এবনে সামুরা রাদি আল্লাহ আনহু নামে আরেকজন সাহাবিকে আমি ওনাকে বললাম যিনি সাম্মাক তিনি হয়তো তাবে তিনি আল্লাহ নবীকে দেখেননি সাহাবিকে পেলেন জাবের এবনে সামুরাকে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম আকুন তা তুজাল ইসন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি আল্লাহ নবীর সঙ্গে বেশ উঠা বসা করেছেন অনেক সুযোগ পেয়েছেন কালা না আম ক্যাফি রান সাহাবি জাবের বলেন যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুযোগ পেয়েছি তারপরে তার মানে উনি জিজ্ঞেস করার অর্থ হচ্ছে দু একটা জিনিস বলেন তো সাহাবি বলছেন তখন কান আলাই হাত্তা তাতলু আর শামস যে দু একটা তোমাকে বলি যে তিনি ওনার ফজর নামাজের পরে মুসল্লা থেকে উঠতেন না নামাজের জায়গায় বসে থাকতেন বসে কি করতেন তাসবিগুলো পড়তেন আজকার উৎসবা সকালবেলা এই ভেকেরগুলো পড়তেন একেবারে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত নয় পুরো সূর্য ওঠা পর্যন্ত থাকতেন আবার কোনো কোনো রেওয়াতে আসছে যে সূর্য ওঠার পরে তিনি দুই রাখাত বা চার রাখাত যে এশরাক নামাজ আছে সেটা পড়ে তারপরে আসতেন এরপরে বলছেন যে উনিতে বসে এবাদা জেকের করছেন ও কানু এত হাদ্দা সু না ফয়া হুদু না ফি আমরিল যা হিলিয়াতে ফয়া হাকু না ওয়া ওয়া তাবাসাম যে মাঝে মধ্যে সাহাবিরা বসতেন তো উনি তো ওনার ইবাদত করছেন সাহাবিরা ইবাদত করছেন কোনো কোনো সাহাবি মাঝে মধ্যে একটু কথাবার্তা বলতেন তো কথাবার্তা বলতে গিয়ে দু একটা চুটকি গল্প গুজব কিছু আসত জাহিলি জমানার কিছু উল্টা পাল্টা কাহিনীও আলোচনা করতেন যে এগুলো আমরা এরকম করছিলাম সেরকম করছিলাম এগুলো করেও মাঝে মাঝে ওনারা হাসেন হ্যাঁ রে কী করছি উল্টা পাল্টা কাহিনীগুলো তো ওনারা যখন হাসতেন তো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামও কিছু শুনতেন শুনে তিনিও একটু মুচকি হাসি দিতেন তার মানে তিনি এই সময় যেহেতু কেউ নামাজ পড়ছে না কোরআন তালাবত করছে না সবাই একটু জিকির করছে কেউ কথাবার্তা একটু বলেছে সেটাকে তিনি অ্যালাউ করেছেন এবং তিনি ওনাদের মাঝে মধ্যে হাসির মধ্যেও বসতেন এবং কিছু মাঝে মধ্যে যে একটু হালকা হওয়া যায় নিজের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে তা তিনি করেছেন 
এটা একটা উত্তম চরিত্রের লক্ষণ সব সময় সিরিয়াস মুডে থাকা তো যায় না জীবনে কোনো কোনো জায়গাতেও নিজেদের আত্মীয় স্বজন অথবা ঘনিষ্ঠজন একান্ত সহজদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ফ্রি হওয়া লাগে সেটা তিনি হতেন জবের রাজ্যে রাতে আহ আরেকবার বলেন লাম ইউস আলিন নবী সাল্লু আলী আসলাম সাই এন কাত্ত ফাকাল আল্লাহ যে রসুল্লাহ সাল্লু আলি সাল্লামকে কেউ কোনো জিনিস চাইলে ওনার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হলে তিনি কোনো দিন না বলতেন না না বলতেন না এবং ওনার থেকে শিখেছেন মা আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তিনিও না বলতেন না কেউ কিছু চাইলে তিনিও দিতেন একবার ওনার কাছে একটা ছাগল পাঠিয়ে দিয়েছেন জবা করে মোহাবিয়া রাদি আল্লাহ আনহ অনেক গোষ্ঠ আসছে তিনি সেদিন রোজা রেখেছেন ওনার কিছু দাসী রোজা রেখেছে আর অনেক গরিব মিসলিম খবর পেয়ে গেছে যে ওনার ঘরে গোষ্ঠ আসছে আর কি লাইন ধরছে সবাই আসছে তো তিনি বলছেন দিয়ে দাও অমুক আসছে দিয়ে দাও অমুক আসছে দিয়ে দাও দিতে দিতে পরে আর একের শেষ অংশটুকু দেওয়া লাগছে ইফতারের সময় হয়ে গেছে রুটি নিয়ে আসছে তো রুটি দিয়ে ইফতার করতেছেন রুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য কোনো গোস্ত নাই তো কৃত্য দাসীটা বলে তো একটু গোস্ত রাখলে আমরা একটু ঝোল বানিয়ে খাইতে পারতাম না এখন রুটি দিয়া একটু গোস্তও রাখলেন না তখন উনি বলেন যে এখন আমাকে বলে কেন তোমার এত মনে চালে একটু রেখে দিতে তখন এখন আমাকে তুমি এত কি ডিসাইড করতেছে কেন কোনো কোনো সময় কিছু না থাকলে তিনি বলতেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা আমাদের কাছে তো এখন নাই আল্লাহ তালার কাছে একটু দোয়া করেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিলে আমরা যেন আপনাদেরকে বেশি করে দিতে পারি ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা বলেন যে কান রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আজুয়াদান নাস রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল তিনি এমন দান করতেন যে দানের কোনো তুলনা নাই সেই বিষয়ে ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহুমা বলেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন আর কি হাজিসে যে ইন্ন রাজুল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফাহু গান বাইনে যাওয়া লাইন দূরের এক কবিলা থেকে এক লোক এসেছিল কোনো কোনো রেওয়াজে আসে তিনি কবিলাদের লিডার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তার কাছে আসলেন এসে বললেন যে আমি অমুক দূর থেকে এসেছি আমাকে কিছু আপনি দেন আমার কিছু আপনার পক্ষ থেকে দেওয়ার জন্য অর্ডার দিয়ে দেন তিনি দুইটা পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট বকরির পাল ছিল পুরোটাই তাকে দিয়ে দিলেন নিয়ে যাও সব এত দেওয়া মানুষ দিতে পারে এ লোক চিন্তাই করে নাই সে লোক ইসলাম কবুল করে ফেললো ফারাজা আইলা বালা দিহি নিজের দেশে চলে গেল বকরির পাল নিয়ে ফাইনা তারপরে কবিরা সবাইকে ডেকে বলল আসলিমু ফাইন্না মোহাম্মদান ইয়তি আতা আন মাল্লা ইয়াহসাল ফাকার ভাই এমন নবীর উপরে ইমান আনবা না এ নবী এমন ভালো মানুষ এত দানুশীল এমন দেওয়া দিতে পারে তার যে কোনো দিন অভাব হবে কমে যাবে এই চিন্তাই করে না এরকম দ্বারা দিলের হওয়া নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আনাস রাজিউল্লাহ তালা আনহু বলেন প্রিয় নবী জি সাল্লা সাল্লামকে তো আমি কাছে থেকে অনেক দেখেছি কেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম আজমাল উন্নাস ওয়াজহান আল্লাহ তালা মানে চেহারাকে এত সুন্দর করেছিলেন আমার কাছে মনে হয়েছে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষণীয় চেহারা আল্লাহ তালা ওনাকে দান করেছিলেন ও আজওয়াদুহুম কাফান ওনার হাতকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় দানের হাত বানিয়েছিলেন ও আসজাইহিম কালবান আল্লাহ তালা ওনার অন্তরের ভিতরে বিরাট সাহস এবং হিম্মত দিয়েছিলেন ও খারাজা ইউমান ও কাদ ফাজা আহলুল মদিনা ফারাকি বেফার হাসান লে আবি তাল হাতা ও রিয়ান সুম্মা রাজা আহ ইয়াকু লান্তু রাও লান্তু রাও মদিনায় মধ্যরাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে একদিন মদিনে একটা বিকট আওয়াজ পাওয়া গেল সবাই হতচকিত হয়ে ঘুমে থেকে লাফাই উঠল এরকম বিকট আওয়াজ আসে কি ব্যাপার কোন বিপদ কার ঘরে কি ঘটেছে ঘুমের মধ্যে ভালো করে বুঝতে পারছে না কিন্তু একটা বিকট আওয়াজ চিৎকার শুনতে পেয়েছিল তো সবাই ঘরে থেকে বের হয়ে যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেদিকে গেল তারা যেতে যেতেই তারা দেখে যে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওদিক থেকে ফেরত আসতেছেন অলরেডি সবার আগে তিনি পৌঁছে গেছেন ওখানে ওনার হাতে তরবারিটা আছে ওইটা নিয়ে ফেরত আসতেছেন বলে যে ভয়ের কারণ নাই আবু তলহার ঘোড়াটার একটা পাগলামি মাথায় আসছিল 
মানে একটু পাগলামি রোগ হয়ে গেছিলো ঘরের থেকে বাইরে দৌড় দিয়ে এটা চিৎকার করেছে কোনো একটা কিছু ঘটছে আর কি তো ঘোড়াটার এরকম একটু মেন্টাল প্রবলেম হয়ে গেছে সেটা চিৎকার করে উঠছিল এখন ঠিক আছে এভরিথিং যাও সবাই ঘুমাও সাহাবির আশ্চর্য যে ওনারা নিজেরা খবর নেওয়ার আগে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাহেব এত সাহস একা চলে গেছেন ওই দিকে ওইটা ডিল করে খবর নিয়ে ফেরত চলে এসেছেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অনেক সবর করেছেন ওনার মক্কা শরীফে যখন উনি ছিলেন সাহাবিরা তো অনেক রকমই বললেন কেউ বললেন যুদ্ধের কথা বলেন আমরা যুদ্ধ করব আপনি অর্ডার দিন শুধু তিনি বললেন সবর সবর তারপরে শেষ পর্যন্ত সাহাবিরা বললেন যে কমপক্ষে দোয়া করেন না এই জালিমগুলি এত জুলুম করছে মক্কার জীবনে আমাদেরকে আল্লাহ তারা এদেরকে হালাক করে দিক আর আপনি দোয়া বদ দোয়া করলেই তো আল্লাহ হালাক করে দেবেন কেচ্ছা সহজ এত মার দিবে আমাদেরকে আর আপনি বদ দোয়াও করেন না খুব অভিযোগ করলেন তারা একটু দোয়াও করতে পারেন না আপনি আমাদের পক্ষে তাদের বিপক্ষে তখন তিনি কি বললেন কলা ই নিলাম তিনি বলছিলেন যে আল্লাহর কসম এই দিন কি আল্লাহ তালা মোকাম্মাল করবেন একটা মহিলা নির্ভয়ে হ্যাঁ একাই সোনা থেকে হাদরাম হাঁটবে এই দিন কায়েম হয়ে যাবে ইয়াকিন আমার আল্লাহ তালার প্রতি আছে তোমরা অধৈর্য হয়েও না আগে নবীদেরকে কীভাবে আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেছেন তাদের উম্মদেরকে নবীরা পর্যন্ত বলেছেন মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ সাহায্য কখন আসবে এরকম আল্লাহ তালা মাঝে মধ্যে মহমেদদেরকে পরীক্ষা করেন জালিমদেরকে শাস্তি দিতে আল্লাহ কিছু দেরি করেন তখন তিনি বলেন যে দেখো অন্য রেওয়াতে আসছে আরেক উকশনে যে ই নিলাম উব আসলা আনা আল্লাহ তালা আমাকে লানতকারী হিসাবে পাঠান নাই মানুষকে লানত করার জন্য বদ্ধ করার জন্য পাঠান নাই অবশ্য তিনি বদ্ধ করেছেন কয়েকটি কেসে মাত্র যারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল দু চারটা কেসে আসছে সিরাতে পাকে কিন্তু জেনারেলি তিনি বলেছেন আল্লাহ তালা আমাকে লানতকারী হিসাবে পাঠাননি ওলা কিনব এস তু দায়ন ও রাহমাতান বরঞ্চ আমি প্রেরিত হয়েছি আমাকে পাঠানো হয়েছে দায়ী ইলাহ মানুষকে আল্লাহ দিকে ডাকতে এবং রহমা আমি তো রহমতের সুসংবাদ নিয়ে আসার কথা ওমা আর সালনা কাইল্লা রহমাত আলিল্লাহ আলমি এগুলো বলে তারপরে কি দোয়া করলেন জানেন বদ দোয়া করলেন না আল্লাহ মাহদে কৌমি ফাইন হুমলাই আলম আল্লাহ আমার কমকে হেদায় দান করেন এরা বুঝতে পারছে না কত বড় কথা আর আল্লাহ তালা ওনার কথা কবুল করে ফেলেছেন দুই চারটা কাফের যেগুলো বদের যুদ্ধে শেষ হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরও কিছু শেষ হয়েছে কিন্তু মেজরিটি মাক্কার মুসলিমগুলো যারা এমনকি আবু সুফিয়ানের মতো লোক ওনার বিরুদ্ধে দুশ্মনী নেতৃত্ব দিয়েছে তিনি সহ ফাতে মাক্কার পরে তো সবাই ইসলাম কবুল করে ফেলল তাহলে ওনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে এরপরে তিনি আয়সারা দিল্লা তালা আনহু বলেন যে তিনি ওই লজ্জার কথাটা তিনি আবার বলেছেন কেন নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইদা বালা কাহু আন আহাদিন মায়া ক্রাহুহু লাম ইয়াকুল মা বালু ফলান ইয়াকুল কেদা ও কেদা ইয়াকুল কেদা ওলা কিন ইয়াকুল মা বালু আকোয়ামিন ইয়াসনা উ না কেদা আউ ইয়াকুল উ না কেদা ইয়ানহা আনহু ওলা ইসাম ইলাহু সুন্দর দাওয়াতি কাজের তরবিয়াতের লেসন আমরা এখানে পাই যে মায় সারা দেওয়া আনহা বলেন যে তিনি কখনো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোনো লোক খারাপ কাজ করেছে কোনো একজন সাহাবি উল্টো পাল্টা কিছু করেছে এটা ওপেনলি মসজিদে খোদ বায় বয়ানে ভাষণে আলোচনায় তিনি তাদের নাম মেনশন করে কিছু বলতেন না শুনছ অমুক লোকটাই কাজ করলো কেন ওই লোকটাই কাজ করলো এরকম কোনো দিন তিনি বলেননি বরঞ্চ কেউ যেন এরকম কাজ না করে ওই লোকে যেন তারা এই কাজকে করেছে সে যেন উপলব্ধি করে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি বলতেন মাঝে মাঝে খোদ বায় বয়ানে আলোচনায় মা বালু আকোয়ামিন ইয়াকুলু না ইয়াকুলু কাদা ও ইয়াফ আলু কাদা কিছু লোক কেমন কেন জানে এরকম করে কেন এরকম করে কেন এই কথা বলে কেন কে বলছে তার খবর বলেন না 
কে করেছে সেটা বলেন না এবং মায়সা বলেন যে ইয়ান হা আন হু আলা ইসলামি ফায়লাহু ওই কাজ থেকে নিষেধ করেন কিন্তু ওই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন না তাহলে এটাও একটা জরুরি লেসন আমরা মাঝে মধ্যে মিস্টেক করে ফেলি আমরা ব্যক্তির কথা বলে ফেলি অনেক সময়ে ব্যক্তিকে কম মেনশন করা কিন্তু ব্যক্তির কর্মটাকে কাজ কি কোন গুণা কোন অন্যায় এগুলো ব্যাপারে উম্মাকে সতর্ক করা দরকার ব্যক্তিকে হাইলাইট কম করা মায়সারা দিয়াল্লাহ আনা আরও বলেন লাম ইয়াকুন নবী সাল্লাহ আলী আসালাম ফাহেশান ওলা মুতাফাহেশান ওলা সাহাবান বিল আসওয়াক ওলা এজি বি সৈয়াতি সৈয়াহ ওলা কিন ইয়াফু ওয়াহু তিনি আরও বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো ফাহেসা কথা বলতেন না ফাহেসা কাজ করতেন না এমন কোনো কথা বলতেন না যে কথাটা শুনতে বিশ্রী লাগে যে কথাটা শুনতে একটু মন্দ লাগে মানুষের কাছে এমন কোনো খারাপ কথা বাজে কথা কখনো তিনি উচ্চারণ করেননি আর কোনো দিন চিৎকার চিল্লাচিল্লি করেননি হইচই করেননি চিল্লাচিল্লি করেননি চিৎকার করে কাউকে এইভাবে ধমক দেননি বাজারে গিয়ে ওনার কোনো আওয়াজ কেউ শুনেছে শুনতে পায়নি কোনো দিন আর কেউ তার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তারকে কষ্ট দিলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন তাকে কষ্ট দিয়ে এমনটি ঘটেনি বরঞ্চ তার দুশ্মনকে সবসময় তিনি ব্যক্তিগত দুশ্মনগুলোকে মাফ করে দিয়েছেন ক্ষমা করে দিয়েছেন ইগনোর করেছেন এটাই হচ্ছে তার সিরাতের 